Kolumbien. Du hast uns wunderschöne Erfahrungen geschenkt und warst gleichzeitig die herausforderndste Zeit unserer bisherigen Reise. Die letzten Tage, bevor es über die Grenze nach Ecuador geht und gleichzeitig die Tage nach der Hundeattacke auf Peppa und Svenja, haben wir versucht zu heilen. Sowohl körperlich als auch seelisch. Langsame Tage, an denen wir nur taten, was sich für uns richtig angefühlt hat. Tage zwischen Roadtrip Richtung Grenze und Zeit alleine in der Natur. Zeit mit Freunden und Familie am Telefon und stiller Zweisamkeit. Für den Grenzübergang von Kolumbien nach Ecuador benötigen wir neben den Unterlagen für unseren Van auch ein Gesundheitszertifikat für Pepper. Das hat überraschenderweise alles sehr zügig und unproblematisch geklappt und am nächsten Tag an der Grenze waren wir schon nach einer Stunde Bürokratie in unserem zweiten Land in Südamerika. Willkommen in Ecuador! Die erste atemberaubende Fahrt durch Ecuadors Norden hat sich angefühlt, wie einen unbequemen, zu engen Mantel abzulegen und neue Reiselust einzuatmen. Mit einem fetten Grinsen fuhren wir direkten Weges zu unserem ersten Ziel in Ecuador, der Finca Sommerwind. Hier wollen wir erstmal ein paar Tage verweilen, ankommen und uns neu sortieren. Der Campingplatz von Aussteiger Hans ist gefühlt ein Muss für jeden Reisenden entlang der Panamericana. Und so füllte sich die Zeit mit tollen Abenden am Lagerfeuer, interessanten Gesprächen mit anderen Reisenden und Peppis erstem Hundekontakt seit der Attacke. Ein berührender und sehr erleichternder Moment für uns. Hallo und willkommen zu einer neuen Folge mit uns mit Neuland Stories, die vielleicht nicht ganz so wie gewohnt gestartet ist als normalerweise. Wir sind jetzt in Ecuador und damit willkommen zu unserem zweiten Land in Südamerika. Und zu Beginn möchte ich gleich nochmal die Gelegenheit nutzen, um mich für all die lieben Nachrichten und Worte, die uns in den letzten Tagen erreicht haben, bedanken. Wir haben uns wirklich über jede einzelne Nachricht so sehr gefreut und ähm, waren wirklich sehr gerührt über eure Worte und teilweise auch schockiert, wie vielen Mensch-Hund-Teams es schon ähnlich ergangen ist. Peppa und mir, die entspannt sich hier im Hintergrund, <lacht> geht es schon viel, viel besser. Die körperlichen Wunden sind schon richtig gut verheilt und die seelischen werden von Tag zu Tag auch besser, kann man sagen. Doch, kann man schon sagen. Peppi hatte schon richtig schöne Hundekontakte, positive Hundekontakte, ähm, die es mir auch einfacher machen, um meinen ja, Schock und Trauma irgendwie zu überwinden. Wir sind jetzt auf der Finca Sommerwind und nutzen einfach die Zeit, um uns auszuruhen, zu entspannen, ein bisschen klar Schiff zu machen und uns neu zu sortieren und uns einfach ein bisschen auf Ecuador vorzubereiten. Und wir freuen uns auch Richtig, richtig doll drauf, ein neues Land zu erkunden. Nach ein paar erholenden Tagen auf der Finca Sommerwind machen wir uns auf den Weg Richtung Quito. Hier haben wir schon einen geplanten Termin, um unseren Van auf die bevorstehenden Höhen in Südamerika vorzubereiten.
Wir sind mittlerweile in Quito. Lasst euch nicht von unserem wunderbaren, kostenlosen, naja, so kostenlos ist er auch nicht, Stellplatz verwirren. Aber wir sind mal wieder in der Werkstatt. Aber alles halb so wild. Heute geht es für uns aber erstmal mit dem Uber in die Stadt. Und dann machen wir eine kleine Free Walking Tour durch Quito und lassen uns ein bisschen was zu der Stadt erzählen, weil selbst haben wir uns so viel noch gar nicht äh, drüber informiert. In den meisten großen Städten in Südamerika werden Free Walking Touren angeboten, so auch hier in Quito. Dieser Tour konnten wir uns spontan anschließen und am Ende der Tour gibt man dem Guide ein entsprechendes Trinkgeld. Eine tolle Möglichkeit, um noch mal mehr über die Hauptstadt, aber auch ganz Ecuador zu erfahren. Unser erster Stopp ist die Basilica del Voto Nacional. Sie erinnert an die Notre Dame in Paris und prägt das Stadtbild von Quito. An ihrer Fassade kann man das ein oder andere einheimische Tier aus Ecuador finden. Wir sind noch nicht lange unterwegs, aber wir haben schon einiges gelernt. Unter anderem, was die Bedeutung für den Stadtnamen hat, Quito, und zwar Center of the World. Die spanischen Wörter kann ich nicht mehr erinnern. Kannst du dich erinnern? Nein. Nee. Quito liegt auf 2850 Meter Seehöhe und ist damit die höchstgelegene Hauptstadt der Erde. Die historische Altstadt mit vielen Gebäuden im Kolonialstil zählt zum UNESCO-Kulturerbe. Wir sind hier jetzt in einem kleinen Museum mit indigener Kunst und haben ein bisschen was über die indigene Bräuche gelernt und das ist richtig spannend und richtig cool. Ähm, in Ecuador haben sie irgendwie noch so eine richtige Bindung zu ähm, der indigenen Bevölkerung und ja, es lohnt sich auf jeden Fall so Touren zu machen und ich hoffe, wir können noch ein paar weitere machen entlang der Panamericana. Schade, dass es erst die erste ist, aber... Lohnt sich! Bei dieser Tour blieb man definitiv nicht auf dem Trockenen sitzen. Wir durften den ein oder anderen heimischen Zuckerrohrschnaps probieren. Ja, eine Williams-Birne. So, so ein Willi. Da fällt dir noch so eine Birne drin. Ja. Willst du den Rest trinken? Holla. Oh, 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 oh,
Die Tour ist vorbei, die ging so ungefähr dreieinhalb Stunden, unser Guide hat also ein bisschen überzogen, der hat es aber richtig, richtig gut gemacht. Ähm, war eigentlich eine Free Walking Tour, haben wir empfohlen bekommen von Raphael und Michelle, mit denen sind wir hier gerade ein bisschen unterwegs und mit den beiden gehen wir jetzt auch noch schnell was essen und zwar in dem Restaurant, in dem wir vorhin den leckeren Schnaps getrunken haben. Wenn das Essen so gut ist wie der Schnaps. Einer der vielen Schnäpse. Ein, einer der vielen Schnäpse. Ähm, dann wird das Essen wahrscheinlich auch sehr gut schmecken. Fangt euch an. Guten Appetit. Danke. Das muss man eigentlich schon alles ein bisschen einzeln erstmal probieren.
Abschluss gibt es noch eine heiße Schokolade. Mein Lieblingsmoment am Tag, die erste Tasse Kaffee oder heute mal Tee und dazu gibt es täglich eine spanische Sprachdusche von Yiki. Mit Yiki lernen wir Tag für Tag immer besser Spanisch und das gibt uns so viel mehr Selbstvertrauen, unser Spanisch dann auch hier im Alltag in Südamerika auch anzuwenden. Was schön an der Sprache von Yiki ist, ihr benötigt keine Unterlagen und könnt somit zur Vorbereitung oder während eurer Reise entweder eine neue Sprache lernen oder die vorhandenen Sprachkenntnisse noch verbessern. Ihr lernt so ganz entspannt und intuitiv über Zuhören, Verstehen und Nachsprechen und jetzt eben halt hier auch in Südamerika vor Ort übers Anwenden im Alltag. Primavera llueve mucho, pero tal vez el sábado y el domingo salga el sol. Eine Sprachdusche dauert so circa 15 bis 20 Minuten und besteht aus einem Vokabel und einem Konversationsteil. Und mit der passenden Begleitmusik im Hintergrund tauchst du komplett in die Atmosphäre ein, als wärst du direkt vor Ort. Zusätzlich hast du für die Wiederholung als auch zum Nachlesen die Vokabeln und Gespräche im Begleitbuch schriftlich zusammengefasst. Ihr möchtet die App jetzt auch einmal ausprobieren und eine neue Fremdsprache lernen? Pro Sprache gibt es zwei Sprachduschen umsonst. Und natürlich haben wir auch einen Code für euch. Mit 39 spart ihr nochmal 30% auf euer Premium-Abo. Alle weiteren Details findet ihr aber unten nochmal in der Beschreibungsbox. Einen wunderschönen guten Morgen aus Otavalo. Wir sind nochmal... Haare sehen ja noch sehr zaus aus. Wir sind noch mal ein ganz schönes Stück aus Quito zurückgefahren. Da sind wir nur so schnell direkten Weges hin, weil wir in die Werkstatt wollten. Und sind jetzt noch mal ein Stück zurück. Und hier in Otavalo gibt es den größten Markt in ganz Südamerika. Ähm, da gehen wir aber erst später hin. Heute früh besuchen wir erstmal einen Animal Markt und zwar ist der nicht für touristische Zwecke gedacht, sondern das ist ein Markt, wo alle Menschen aus der ganzen Region herkommen und ja, Vieh handeln. Von Kuh bis Haas bis Meerschweinchen soll alles dabei sein. Und wir brauchen jetzt aber erstmal ein Taxi. <lacht> Fast ihr hat schon eins besorgt. Es que yo soy de Cotacachi, ¿sabes qué mejor voy a un taxi de aquí de Otavalo lo mismo o que le lleve? Ok, ¿Hm? fährt da wohl nicht hin. Etwas verwirrend, aber der erste Taxifahrer fährt dann nicht hin. Es <lacht> wäre auch zu einfach gewesen, wir sind nämlich aus der Tür raus, direkt in ein Taxi, aber der fährt da nicht hin, keine Ahnung. Steak. 
definitiv eine andere Welt. Da muss ich tief durchatmen hier. Für uns auch immer noch extrem ungewohnt, dass auch Meerschweinchen hier eine Delikatesse sind. Und auch in der Stadt kann man sie kaufen und hier in Mengen. Aber probieren werden wir es, glaube ich, nicht. Bist du sicher? Bin mir sicher. Das war eine Menge zu verarbeiten. Snacks für schwache Nerven auf jeden Fall. Und Aber es ist auf jeden Fall interessant zu sehen, dass das hier halt so passiert. Hier werden Tiere so gehandelt. Hier wird für Nahrung zum Großziehen. Trotzdem hat er gemischte, gemischte Gefühle. Taxi gefunden und jetzt fahren wir wieder zurück in die Innenstadt und gucken uns noch den, den ich heute Morgen angekündigt habe, den größten Markt in Südamerika an, den Plaza de Poncho. Also samstags ist hier in Ottavalo Markttag. Also durch die ganze Stadt durchgezogen gibt es super viele Märkte und hier am Plaza de Poncho gibt es den größten Markt in der Stadt und in Südamerika und es ist echt, man findet eigentlich fast quasi gar nicht mehr raus. Und jetzt haben wir gerade noch Groot gefunden und ich habe auch schon was anprobiert, aber bin mir gar nicht so sicher, ob ich überhaupt was brauche oder es ist natürlich immer irgendwie schön ein Souvenir zu haben. Aber ich bin einfach auch ultra schlecht im Handeln. Weil Packer fühlt sich halt auch einfach stark an. <lacht> Zwischendurch weiß man aber auch gar nicht, ob es wirklich Alpaka ist. Ist es Alpaka? Also wenn ich glaube ich eine Jacke kaufe, dann bei der netten Dame von eben. Oder? Ein Poncho wird es für uns auf jeden Fall nicht. Irgendwie... Auch wenn es hier sehr viele Groot Ponchos gibt. Man kann hier echt, glaube ich, Stunden verbringen. Es ist irgendwie die komplette Stadt ist ein Markt. In jeder Straße, in jede Richtung geht es genau. weiter. Unter der Woche hat, glaube ich, der Plaza de Poncho immer geöffnet mit ein paar Verkaufsständen. Aber so, dass die ganze Stadt voller Verkaufsstände ist, das gibt es nur samstags. Und das ist auch irgendwie richtig cool hier. Auch wenn wir bei so viel Angebot oft überfordert sind. Eher. Und wahrscheinlich am Ende mit gar nichts nach Hause gehen. Wir haben das Ende gefunden <lacht> und wir gehen jetzt aber erstmal ohne irgendwelche, wie nennt man das, Souvenirs? Mitbringsel. Mitbringsel. Zu Hause bekommt keiner was. <lacht> wir haben ja, keinen Platz einfach, für Mitbringsel. Oder einfach nur für uns irgendwie einen ja. neuen Pullover oder Jacke. Wir tun uns 
Mittlerweile schwer. einfach extrem schwer, Geld auszugeben für Sachen, die wir nicht unbedingt brauchen. Das ist übrigens ein Gasverkäufer. Kein Eiswagen. Kein Eiswagen. Ja, wir tun uns aktuell schwer, irgendwie einfach Dinge zu kaufen. Aber so ein kleines Alpaka wäre schon süß. Hier vorne. Ein echtes? Ein echtes. Ja, was vorne mitfährt. Jetzt geht's erstmal wieder zurück zu Peppi. Das waren doch schon viele erste verrückte Eindrücke zu Ecuador. Wir haben schon so viel Information und kulturell mitgenommen. Das hat uns echt irgendwie richtig, richtig gut gefallen und macht Lust auf mehr. Ja, und dazu sind auch die, die Wege, die wir jetzt fahren, einfach so spektakulär. Wir stehen nicht mehr hinter 1000 LKWs, sondern fahren einfach durch atemberaubende Landschaften. Und das macht so viel Spaß. Wir freuen uns total darauf, jetzt in den nächsten Wochen auch ein bisschen mehr Natur zu machen. Das ist richtig. <lacht> Nach Stadt und Märkten kommt jetzt auf jeden Fall in nächster Zeit mehr Natur. Hier in Ecuador kann man einfach so, so viel machen ja. und es wird auf jeden Fall auch spannend, weil es geht auf hohe Höhen hinaus. Mal gucken, wie das wird. Mal gucken, wie das wird. <lacht> Unser Van ist, glaube ich, jetzt ganz gut darauf vorbereitet. Mal sehen, wie wir das mitmachen. Ja, das Aber, wird spannend. Ja, das wird richtig spannend. Wir freuen uns auf jeden Fall und sind voller neuer Reiselust und Elan und Elan und ähm, ja, freuen uns auch einfach euch wieder mitzunehmen durch Ecuador. Und damit ihr das auch nicht verpasst, abonniert natürlich unseren Kanal, wenn ihr das noch nicht gemacht habt. Wenn euch dieses Video gefallen hat, das Like nicht vergessen und Support Herz und Emoji der Woche. Oh mein ist, Gott. Tja, ein Hund. Ein Hund. Finde ich gut. <lacht> Emoji der Woche ist ein Hund. Und dann sehen wir uns alle nächste Woche in der Natur von Ecuador. Danke. Ende. <lacht>